ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது கொஞ்சம் நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படித்ததை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் கான்செப்ட் வந்து சேம் தான் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலா வச்சே நம்ம வந்து அந்த டெஃபினேஷனை வந்து ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஒன்றும் இல்லை ரேட் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ஹீட் ஆஃப் அ பாடி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஃப்ரம் த சிஸ்டம் டு த சரௌண்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் ஹீட் ஆஃப் அ பாடி வந்து எனக்கு லாஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாமே இப்போ இதுதான் வந்து ஒரு சிஸ்டம் ஓகேவா இது வந்து சரௌண்டிங்ஸ் இது வந்து சிஸ்டம் இது வந்து ஓகே இது வந்து சிஸ்டம் தென் இது வந்து சரௌண்டிங்ஸ் தென் இது வந்து பவுண்ட்ரி ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீ வந்து எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம சுட சுட வந்து இப்படி டீ வந்து வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த டீ வந்து ஆறி போயிடும் ஏன்னா நம்ம ஒன்ஸ் அந்த டீ வந்து இப்படி இப்படி நார்மல் டெம்பரேச்சரில் இப்படி வைக்கும் போது என்ன ஆகுது அது காற்றுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஹீட் அப்படி ஆவி ஆவியாக போகுது அப்போ ஆவி போகும்போது என்ன ஆகுது ஹீட் கம்மியாகுது கொஞ்சம் நேரத்தில் நமக்கு நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சருக்கும் டீயோட டெம்பரேச்சரும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம டீ குடிக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே நம்ம எடுக்கிறோம் இந்த இடத்துல சிஸ்டம்ங்கிறது இந்த டீ ஸோ சிஸ்டம்ங்கிறது என்னது டீ தென் சரௌண்டிங்ஸுங்கிறது நம்ம இந்த அட்மாஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய காற்று இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு சரௌண்டிங்ஸ் இந்த பவுண்ட்ரிங்கிறது எது அப்படின்னா இந்த இடத்துல அந்த டீ கப் வந்து ஃபஸ்ட்டு தொடங்கும்போது சூடாக இருக்கும் தென் அது க அந்த ஹீட் வந்து கம்மியாகிடும் ஸோ இந்த கப்புங்கிறது தான் என்னது இந்த பவுண்ட்ரி ஸோ இந்த பவுண்ட்ரிங்கிறது என்னது கப் அப்போது இந்த ஹீட் வந்து ஒன்ஸ் இப்படி வெளியில் போகுது இல்லையா ஸோ அந்த ஹீட் எப்படி போகுது ஸோ அது எந்த அளவுக்கு நமக்கு போயிருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து இந்த நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங்கோட ஃபார்ம்லா அதாவது இப்போ எனக்கு ஹீட் வந்து போகுது ஸோ அது என் எந்த எவ்வளோ டைமுக்கு எவ்வளோ போகுது இப்போ டென் மினிட்ஸில் எனக்கு எவ்வளோ ஹீட் லாஸ் ஆகும் இல்லை ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் எனக்கு எவ்வளோ டைம் வந்து ஹீட் வந்து லாஸ் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக டிக்யூ பை டைம் வரை நான் டிவைட் பண்ணுறேன் தட் இஸ் டிடி ஸோ இந்த டிக்யூ பை டிடிங்கிறது என்னது ரேட் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ஹீட்டு லாஸ் ஆஃப் ஹீட்டுங்கிறது டிக்யூ ரேட்டுங்கிறப்ப அது டைமை டினோட் பண்ணுது ஸோ ரேட் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ஹீட்டுன்னு வந்துடும் ஓகே இப்போ இந்த ரேட் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ஹீட்டுங்கிறது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னா அதுக்கு ஒரு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனாலிட்டி இருக்குது அதுதான் என்ன அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்போது இனிஷியலாக வந்து இப்போது கப்பு இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஹீட் கம்மியாக கம்மியாக எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ தேர்ட்டி மைனஸ் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் என்ன ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்ன்னு வரும் ஸோ ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து ஹீட் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக எவ்வளோ டைம் எடுக்குமோ ஸோ அந்தளவுக்கு ஹீட் வந்து வெளியில் போயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க த ரேட் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ஹீட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் டி மைனஸ் டி நாட்டுங்கிறது டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்லி போடலாமா அதுதான் வந்து இவங்க டி மைனஸ் டி நாட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் எனக்கு எங்கேருந்து போகுதுன்னா இந்த கப்லேருந்து அட்மாஸ்பியருக்கு எனக்கு ட்ராவல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கப்பில் இருக்கிற டீங்கிறது சிஸ்டம் அந்த அட்மாஸ்பியருங்கிறது ஏர் தட் இஸ் சரௌண்டிங்ஸ் அப்போது சிஸ்டம்ங்கிற டீலேருந்து சரௌண்டிங்ஸுங்கிற ஏரில் வந்து போய் அந்த ஹீட் வந்து மிக்ஸ் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து டெம்பரேச்சர் ஃப்ரம் சிஸ்டம் டு தி சரௌண்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஈக்வேஷனை பாருங்கள் இந்த ஈக்வேஷன்லேருந்தே உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிடும் த ரேட் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ஹீட் ஆஃப் அ பாடி த ரேட் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ஹீட் ஆஃப் அ பாடி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த டிஃப்ரென்ஸ் டி மைனஸ் டி நாட்டுங்கிறது இப்படி தானே போடுவோம் ஸோ த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் போட்டோமா எஸ் தென் எங்கேருந்து அந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் கிடைக்கிதுன்னா ஃப்ரம் த சிஸ்டம் சிஸ்டம்ங்கிறது இந்த இடத்துல டி சரௌண்டிங்ஸுங்கிறது இந்த இடத்துல ஆர் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் இப்போ இதுலேருந்து நம்ம ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் வந்து கொண்டு வருவோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் டிக்ய
இதுல இருந்து ஹீட்டு ஒன்ஸ் கம்மி தான் ஆகுமே தவிர அதிகமாகாது அப்போ நேச்சுரலாவே இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே எல்லாத்துலயுமே நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது லாஸ் ஆஃப் ஹீட்டு தான் அப்போ லாஸ் ஆஃப் ஹீட்டுங்கிறதுனால நம்ம அதை நெகட்டிவ் சைன் சிம்பிளில் டினோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டிகியூ பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே இன்டு டி மைனஸ் டி நான் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதுலேருந்து நம்ம ஒரு ஒரு கிராஃப் எல்லாம் பிளாட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு சம் வேல்யூஸ் வந்து தேவைப்படுது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த டிகியூ பை டிடின்னு வர மாதிரியே இன்னொரு ஈக்குவேஷனை நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் அது என்ன ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் என்ன ஈக்வேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஸோ அதனோட ஃபார்மில் எப்படி வரும் தட் இஸ் டிகி டிகியூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் சி டி டி அப்படின்னு வரும் இதில் இந்த சிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் வர மாதிரி ஒரு ஈக்வேஷன் இருக்குது அதுதான் டிகியூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் சி டி டி ஸோ ரேட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அதாவது ரேட் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு என்ன வரும் ரேட்டுனாவே கண்டிப்பாக வந்து நான் டிவைட் பண்ணுவேன் ஸோ டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி டிடி பை டிடி அப்படின்னு எனக்கு வரும் இப்போ இங்கேயுமே டிகியூ பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி டிடி பை டிடின்னு வந்துருச்சு தென் இங்கேயும் டிடி டிகியூ பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே இன்டூ டி மைனஸ் டிடி தான் வந்துருச்சு சாரி டி நாட் அப்போது இந்த ஈக்வேஷனையும் இந்த ஈக்வேஷனையும் நான் ஈக்குவேட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை வந்து டூன்னு எடுத்துக்கலாம் தென் இதை வந்து ஒன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒன் அண்ட் டூவை நான் இப்போ கம்பைன் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் அண்ட் டூவை கம்பைன் பண்ணால் மைனஸ் கே டி மைனஸ் டி நார் ஈக்குவல் டு எம் சி டி டி பை டிடி ஸோ இந்த இடத்துல நல்லா பாருங்கள் கேபிட்டல் டிங்கிறது டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஸ்மால் டிங்கிறது டைம் ஓகே ஸோ இதில் இருந்து நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த டி மைனஸ் டி நாட்டும் டிடியும் வந்து நமக்கு சேமாக இருக்கா ஸோ இதை ரெண்டையும் நம்ம ஒரு சைட் கொண்டு வரோம் தென் மீதி எல்லாமே வந்து அது ஹேண்ட் அதர் சைடு வந்து கொண்டு வரோம் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டிடி இங்கே கொண்டு வரோம் ஸோ மைனஸ் கே இன்டு டிடி இப்போ எம்சி இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா டிவைடட் பை எம்சி ஈக்குவல் டு டிடி டிவைடட் பை டி மைனஸ் டி நாட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மைனஸ் கே பை எம்சிங்கிறத எதுக்கு ஈக்வேட் பண்ணுறேன்னா மைனஸ் கே பை எம்சி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே ஆக்சுவலி நான் ரெண்டு கே உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி தான் தெரியும் பட் இது வந்து கேபிட்டல் கே இது வந்து ஸ்மால் கே ஸோ இந்த மொத்த வேல்யூவையும் நான் கேன்னு போட்டுக்கிறேன் இது ஆக்சுவலி இது ஒரு ப்ரொபோஷனலி கான்ஸ்டன்ட் மாசம் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் தென் சி ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டும் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு கேபிட்டல் கேன்னு சொல்லி நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் அந்த மைனஸ் அப்படியே இருக்குது மைனஸ் கே டிடி ஈக்குவல் டு டிடி டிவைடட் பை டி மைனஸ் டி நாட் அப்படின்னு சொல்லி போடலாம் இப்போ நம்ம இங்கே டிடி இருக்குது இங்கேயும் டிடி இருக்குது ஸோ இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் ஸோ இது இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது மைனஸ் கேங்கிறது அப்படியே தான் வரும் ஸோ மைனஸ் கே இன்டெக்ரல் ஆஃப் டிடி ஈக்குவல் டு இப்போ எனக்கு பாருங்கள் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு வந்தாவே அது வந்து நமக்கு லாக் எக்ஸ்ன்னு வந்துடும் ஸோ நாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் லாக் ஆஃப் டி மைனஸ் டி நாட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் அப்போ எனக்கு இங்கே என்ன வரும் மைனஸ் கே இன்டெக்ரல் டிடினா அதனோட வேல்யூ கே டி ஸோ இந்த ரெண்டு ஸோ ஈக்கு ரெண்டு சைடில் ஏதாவது ஒரு சைடு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே போடுறேன் ஸோ மைனஸ் கே டி ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி இங்கே நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே இப்போ இந்த கேட்டின்கிறத எக்ஸ் ஆக்சஸ்லேயும் லாக் டி மைனஸ் டி நாட்டுங்கிறத ஒய் ஆக்சஸ்லேயும் இப்போ நான் பிளாட் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு ஒரு கிராஃப் வந்து கிடைக்கும் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் டி டைம் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸில் எடுத்திருக்கேன் தென் டெம்பரேச்சர் வந்து ஒய் ஆக்சஸில் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ லாக் டி மைனஸ் டி நாட் அப்படி கிராஃப் எடுத்துக்கிறேன் தென் டைம் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸில் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதை வந்து நான் பிளாட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து கிடைக்கிது தென் இதை வந்து நம்ம வெரிஃபிகேஷனுக்காக ஒரு டபுள் வால் வெசல் ஓகேவா ஸோ சிங்கிள் வால் தென் டபுள் வால் ஸோ இந்த டபுள் வால் வெசலில் ஒரு கெலோரி மீட்டர் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே திஸ் ஒன் ஸோ இந்த கெலோரி மீட்டருக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா 
ஹாட் வாட்டர் வந்து எடுத்துக்கிறேன் தென் ஹாட் வாட்டரோட இனிஷியல் டெம்பரேச்சரை வந்து டி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் தென் ஆஃப்டர் ரெகுலர் இன்ட்ரோல் ஆஃப் டைமில் நெக்ஸ்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து டி டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் சார் இப்படி டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுக்கிறேன் ஆக்சுவலி இங்கே ரெண்டு கிலோமீட்டர் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் வைக்கும்போது அதனோட டெம்பரேச்சர் டி ஒன் தென் ஆஃப்டர் சம் டைம்க்கு அப்புறம் அதனோட டெம்பரேச்சர் டி டூ ஸோ அப்படி வைக்கும்போது அதனோட டைம் தென் டெம்பரேச்சர் வந்து நான் இங்கே கிராஃபில் நோட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுலேருந்து எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய லைன் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸோ இதுலேருந்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் வந்து நான் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த டபுள் வால் வெசல் தென் திஸ் இஸ் த கெலோரி மீட்டர் ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் நான் எப்படி மெஷர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த தெர்மோமீட்டர் மூலமாக மெஷர் பண்ணுறேன் okay it's a proof for the newton's law of cooling so let's have a recap now so nama enna pandrom appadina newton's law of cooling vandu paakrom this will be somewhat different from 11th physics but idu vandu bsc physics la vandu ungalku ore mari varum so adanoda formula enna dq by dt is directly proportional to t minus t not en solranga appo dq ngiradhu loss of heat then rate of loss of heat ngana dt n podran so this will be directly proportional to constant temperature in the solira ஓகேவா ஸோ அதை வந்து நமக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி கான்சென்ட் எடுக்கும்போது மைனஸ் கேன்னு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் தென் இதே மாதிரி இன்னொரு ஈக்வேஷன் எடுக்கிறதுக்காக ரேட் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷனும் ஈக்வேட் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த லாஸில் லாஸில் வந்து மைனஸ் கே டி ப்ளஸ் சிங்கிறது லாக் டி மைனஸ் டி நாட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கிது ஸோ அதை நான் கிராஃபில் பிளாட் பண்ணுறேன் கிராஃபில் பிளாட் பண்ணும்போது எனக்கு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கிது தென் இதை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஒரு டபுள் வால் வெசரில் கெலோரி மீட்டரில் ஹாட் வாட்டர் எடுத்து அதனோட இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் வந்து கண்டுபிடிக்கிறேன் so that i can verify the newton's law of cooling hope you can understand this video thanks for watching friend